Hi friends, Ella Kutuarkum, Komos Guru Malayan Tileki Swagadam. Up in the video, we will discuss the arithmetic mean calculated in the Indian Ladana. Moon series, individual series, discrete series, continuous series. This moon series, arithmetic mean and any calculated Giana Lanamkunoka. Up first, we will individual series and any calculated Giana Lanoka. Individual series, arithmetic mean carnal equation in the Varenda sigma x by n. This is the individual series of arithmetic mean equation. Question The monthly income of 6 families is given below. Our family is monthly income. This is the understanding that our family is average income calculated. First, we will do the equation. That is why we will do the first step. Now, the arithmetic mean equation is sigma x by n. The individual series is just the amount of the amount. That is why the frequency is not the same. Now, we will do sigma x is the total of all income, our family is the total income of sigma x. That is 1600 plus 1500. That is divided by n. n is the number. How many family is the number? How many family is the number? So, we add this to the total of 9,280 divided by 6. Answer is 5,546. So, this is the average income of our family. Then, arithmetic mean is the individual series sigma x by n. Next, arithmetic mean discrete series will be calculated in the discrete series. Discrete series will be called the equation sigma f x divided by n. So, discrete series will be called the extra frequency. That is the equation of f x. This is our question. Daily wages earned by 40 workers is given below. 40 thoilaligalde daily wage data namukku thannittundu. Appo data kanda namukku manasilavanam idu individual series aano, discrete series aano, continuous series aano nalladu. Appo 40 workers inde data yana namukku ivada thannittullathu. Appo appo ivada total frequency ennu parayunde ethra aayirikkum? 40 aayirikkum. Ini namukku idu solve cheyyam. Discrete series ले arithmetic mean का अनल equation अंदर तो हम लोग पढ़ी चुके थे sigma f x divided by n f इन दो बारे इन द frequency कोलम इधर आना f कोलम इन दो बारे इन द x इन दो बारे इन द wage कोलम इधर आना x कोलम इन दो बारे इन द ये ना हम के इन द की टेंड द f into x sigma f into x आने की टेंड द अदा इधर x into f आना ना हम के की टेंड द अपन हम लोग बड़ा ओरे कोलम कोडे provide ये ना नमले दावड़े एफ एक्स इन द वारंटर उरी कॉलम गुड़ी प्रोवाइड ही दो अपो फर्स्ट इन द दे जा अनबदे इंडू जंड अपो फर्स्ट एफ एक्स आईटे नमको हंड्रेड वेरो नेक्स्ट हंड्रेड इंडू फाइव फाइव हंड्रेड देन वन फिफ्टी इंडू नाइन थाउसेंड थ्री फिफ्टी अंगने नमला ओरो नो मल्टीप्लाई जेड एफएक्स गांडो बोली जो इनी ई एफएक्स इन्दे सिग्मा गांडो बोली कीनाम सिग्मा इन्दो बार नाले टोटल इन्दो लार्ट आना अपो एफएक्स को आलत इन्दे टोटल गांडो बोली कीमा नाम का सेवेन थाउजेंड थ्री फिफ्टी इन्दो ला आंसर वेरो इन नाम का दी इसी आर्टिक इक्वेशन divided by n in the varayindu e frequency ude total apo total frequency in the varayindu 40 aanu idinte mottam total allengi namukku ivada question thannittundu 40 workers inde kanakkana namukku ivada cheyyandu nu parichittu apo frequency ude total aanu n in the varayindu divided by 40 angane cheyumbo x bar aayittu namukku 183.75 ennalladu answer varu Okay, so here we have to calculate the discrete series in the arithmetic mean. 
ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക ഓരോ ഇക്വേഷനും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എക്സ് ബാർ ഈസിക്കൾ ടു സിഗ്മ എഫ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ നമുക്കത് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ സെവൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ എഴുപത് കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതവിടെ ഈ ഡാറ്റ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് ആണ് അതായത് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂ സീരീസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇതാ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കണ്ടിന്യൂ സീരീസിൽ എക്സ് ബാർ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിഗ്മ എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പുതിയതായിട്ട് എം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മിഡ് വാല്യൂ ദെൻ എഫ് എമ്മും കൂടി കാണുന്ന രണ്ട് അഡീഷണൽ കോളംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എങ്ങനെ മിഡ് വാല്യൂ വരിക നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പത്ത് പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യണം സെക്കൻഡില് ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും നെക്സ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ക്ലാസിന്റെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എഫ് എം ആണ് വേണ്ടത് അതായത് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയും മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കേസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റി ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്കിതാ എഫ് എമ്മും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇതിന്റെ സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഈ എഫ് എമ്മിന്റെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എം കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് ടോട്ടൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എഫ് എമ്മിന്റെ കോളത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കോളത്തിന്റെ ടോട്ടല് അതായത് സെവൻറ്റി ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടി പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നുള്ളത് വരും പിന്നെ ഒരുപാട് കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഈ ഡെസ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില വേരിയേഷനൊക്കെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ തേർട്ടി പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിട്ടി ചിലവർക്ക് തേർട്ടി പോയിന്റ് ടു കിട്ടും തേർട്ടി പോയിന്റ് ത്രീ കിട്ടി എന്നൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു തെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഡെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നതൊന്നും തെറ്റല്ല വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസറിൽ തെറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാക്റ്റ് വൺ ഫോർ തന്നെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തതോ തെറ്റാന്നുള്ളത് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സീരീസിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലും കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലും അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ദെൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിലെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ദെൻ കണ്ടിന്യൂ സീരീസിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈസിയാണ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്